میرے محترم دوستو میرے بھائیو یہ غفلت کب تک رہے گی ہمیں مہلت دیے بغیر طلب کر لیا جائے گا ہمیں اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے دنیا نے ہمیں کوچ کا الارم دے دیا ہے ہم اجل سے کھیل رہے ہیں ہم دنیا کی توجہ سے دھوکھا میں پڑنے والے ہیں ہم اس دنیا کی جھوٹی آس کے فتنہ میں مبتلا ہونے والے ہیں ہم سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہیں اور اپنے کاموں میں ہم فریب خردہ ہیں اور موت لمحہ بلمحہ ہمارے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں موت کے وقت اور موت کے بعد کے وقت کے لیے منتظر رہنا چاہیے عظیم محدث حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حدیث نقل فرمائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ إِبْنُ آدَمَ فِي سَيَاقِ الْمَوْتِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ خَمْسَةً مِنَ الْمَلَائِكَةً جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے موت کے قریب چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پروردگار زلجلال اس کے پاس پانچ فرشتے وقتاً فوقتاً بھیجتے ہیں جو اس بندے کو مخاطب ہو کر اس سے خطاب کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الملک الاول فیعتیہ وروحہ فی الحلقوم فیعنادی پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے جان نکلنے والی ہوتی ہے وہ فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے یا ابن آدم این بدن کل قوی اے انسان تیرا مضبوط جسم کہاں ہے ما ابعفہ اليوم آج کس نے اس جسم کو کمزور کر دیا این لسان کل فصیح فصیح ما اسکتہ اليوم تیری وہ فصاحت اور بلاغت والی زبان کہاں ہے آج اس زبان کو کس نے گنگ کر دیا اینہ اہلک و قرابتک ما اوحشک منہم اليوم تیرا گھر کہاں ہے گھر والے کہاں ہے تیرے رشتہ دار کہاں ہیں آج کس نے تمہیں ان سے خوف زدہ کر دیا وہ فرشتہ چلا جاتا ہے وَيَأْتِهِ الْمَلِكُ الثَّانِ اِذَا قُبِضَ رُوحُهُ وَنُشِرَ عَلَيْهِ الْكَفَنُ فَيُنَادِهِ انسان کی جان نکل جاتی ہے دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اس کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے یا ابن آدم اینما آدت من الغنال الفقر وہ کہاں ہے جو تُو نے دولت سے فقیری کے لیے بنایا تھا اینما آدت من الخراب للعمران اے آدم کی اولاد وہ کہاں ہے دنے ویرانے سے آبادی کے لیے بنایا اینما آدت من الانس للوحشہ وہ کہاں ہے جو تُو نے انس سے وحشت کے لیے بنایا تھا فرشتہ اعلان کر کے چلا جاتا ہے پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَلِكُ الثَّالِثِ اِذَا حُمِلَ عَلَى الْأَعْنَاقِ انسان کا جنازہ جب کندوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے تیسرا فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے یا ابن آدم الیوم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا ابعد من اے انسان آج تو ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہے اس سے زیادہ لمبا سفر آج تک تُو نے کبھی نہیں کیا الیوم تزور قوما لم تزرہم قبل هذا قطو آج تو ایسی قوم سے ملاقات کرے گا کہ اس سے پہلے ایسی قوم سے ملاقات نہیں کی ہوگی الیوم تدخل مدخلا ضیقا لم تدخل اضیق من آج تو ایسی تنگ و تاریخ جگہ میں داخل کیا جائے گا کہ اس سے زیادہ تنگ و تاریخ جگہ میں پہلے کبھی داخل نہ ہوا ہوگا فطوبہ لکا انفست برغوان اللہ تیرے لئے خوشخبری ہے اگر تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوگا جاعت بسخط اللہ تیرے لئے ہلاکت ہے اگر تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا وَيَأْتِيهِ الْمَلِكُ الرَّابِعِ اِذَا اُلْحِدَ فِي قَبْرِهِ فَيُنَادِيهِ پھر جب چوتھا فرشتہ آتا ہے جب اس کی قبر کو اندر بند کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں فرشتہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے اے انسان بالامس کنت علا وحرها ماشیاً 
ابھی کل کی ہی تو بات ہے تو اسی زمین پر چلنے والا تھا اور آج اسی زمین کے پیٹ میں آ چکا ہے بل ام سکنت علی بحرها وبحرها واحقا واليوم اصبحت في بطنها باقيا ابھی کل کی ہی تو بات ہے تو اسی زمین پر کہہ کہہ لگا رہا تھا آج اسی زمین میں روئے گا بل ام سکنت علی بحرها مذنبا واليوم امسيت في بطنها نادما ابھی کل کی ہی تو بات ہے تو اسی زمین پر گناہ کر رہا تھا آج اسی زمین کے پیٹ مر شر پیٹ کے اندر شرمندگی محسوس کر رہا ہے ویأتیه الملك الخامس اذا صبی علیہ التراب پھر پانچمہ فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے وَانصرف عن عنہ الاہل والجیران والاصحاب اور اس کے تمام رشتہ دار اس کے ساتھی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں فرشتہ اعلان کرتا ہے فیناديه یا ابن آدم دفنوك وترکوك تیرے ساتھی تجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں تجھے مٹی کے نیچے دبا کر جا چکے ہیں ولکا ما نفعوك اگر وہ تیرے پاس کھڑے بھی رہتے تجھے کوئی فائدہ پھر بھی نہ پہنچتا جمعت المال و ترکته لغیرك افسوس ہے تجھ پر تُو نے دنیا میں مال تو جمع کیا لیکن اس مال کو غیروں کے لئے چھوڑ کے آ گیا اليوم تصیر اما لجنت عالیہ او الى نار حامیہ آج یا تو تیرے لئے جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے یا تجھے جہنم کے گڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا میرے دوستو موت سے پہلے موتاری کر لو قبر ہمارے لئے جہنم کا گڑا نہ بنے بلکہ ہمارے لئے جنت بن جائے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے